Hi everyone, a very good evening. MC Tamil Rasan here from Chennai Vent MCs, Chennai Vent Entertainers and Chennai Vent Professionals. Event MC, MC Trainer, MC Manager and the founder of the Above Brands. Recent days, you can see a lot of business in the recent days. You can see a lot of interact in the recent days. You can see a lot of business in the business, market, money rotation, payment lock, etc. This is a lot of business in the recent days. You can see a lot of business in recent days. You can see a lot of business in the recent days. கண்டிப்பா இல்லன் மறுக்க முடியாது நிறைய பேரால் கேள்விப்படுவேன் இன்ஃபேக்ட் நானும் நிறைய இடத்துல கேள்விப்படுறேன் எவ்ரிடே நான் யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது ஈவெண்ட் மேனேஜராக இருக்கலாம் இல்லை கிளைண்டாக இருக்கலாம் இல்லை வெண்டர்ஸாக இருக்கலாம் வெகு சிலரை தவிர வெகு சிலர் மட்டும்தான் நல்லா போயிட்டு இருக்கு பிஸியாக இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க தவிர மற்றவங்க வந்து மார்க்கெட் டல் ஃப்ளோவே இல்லை மணி ஃப்ளோவோ இல்லை ஈவெண்ட் ஃப்ளோவோ இல்லை அப்படின்னு வரக்கூடிய பதில்கள் தான் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இதுக்கு என்ன காரணம் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்லாம் நான் டீட்டெயிலாக போக போதில்லை ஏன்னா ஐம் நாட் அ பிஸ்னஸ் கோச் ஆர் ஏ கன்சல்டன்ட் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசுகிற அளவுக்கு எனக்கு குவாலிஃபிகேஷனும் கிடையாது அதுக்கு அனுபவமும் கிடையாது பட் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் கற்றுக்கிட்ட சில விஷயங்கள் தான் நான் இங்கே பேச போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன லைஃப் தான் இது நாட் டூ மச் ஆஃப் திங்ஸ் ஏன்னா இதில் வந்து நான் ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் மட்டும் தான் ஏற் ஏற்படுத்தி விட போகிறேன் அதை வச்சு அது எப்படி நீங்கள் பெரிய ஃபயர் ஆக்குறது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஓகே மார்க்கெட் டல்லாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக டல்லாக இருக்குது இப்போ என்னோட பிஸ்னஸ் குறைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டால் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு டூ மந்த்ஸ் பேக் இருந்ததை விட குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நல்லா வந்து ஒரு பீக் மந்த் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த வகையில் ஆகஸ்ட் ஹேஸ் பின் பிஸி ஃபார் அஸ் பட் ரெகுலராக ஆகஸ்ட்டில் இருக்கிறத விட பிஸ்னஸ் குறைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டால் கொஞ்சம் ஓரளவு குறைஞ்சிருக்குன்றது ஒத்துக்க தான் செய்யணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் காரணங்கள் அப்படியே அகே நம்ம தள்ளி வைப்போம் பட் காரணங்களை தாண்டி என்ன சொல்யூஷன் என்றது வேணால் பேசிக்காக நான் இங்கே நான் வந்து பேசலாம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து பிஸ்னஸ் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது உண்மை பல இடத்துல ஆனால் அதை தாண்டி நான் அடிக்கடி என்னோடய வீடியோஸில் சொல்கிற விஷயம் பிஸ்னஸ் குறைஞ்சிருக்க தவிர பிஸ்னஸ் ஜீரோ அப்படின்றது எங்கேயுமே கிடையாது நான் ரீசெண்டாக கூட ஒரு வீடியோவில் சொன்னேன் நான் இப்போ ரியல் எஸ்டேட் டல் ரியல் எஸ்டேட் ரொம்ப மந்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கனாலும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது யாரோ வீட்டை விற்கிறாங்க யாரோ வாங்குறாங்க யாரோ வாடகை வீட்டுக்கு போகிறாங்க யாரோ வாடகை விடுறாங்க இடம் வாங்குறாங்க விற்கிறாங்க இது நடந்துட்டு இருக்குது ஜீரோவே கிடையாது அப்படியே ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் கூட நடக்கலை அப்படின்றது எந்த பிஸ்னஸ்லுமே கிடையாது அப்படின்றத சொல்லலாம் மேபி ஏதாவது ஒரு ரேராக இருக்கலாம் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து இல்லாமல் ஆக்கிட்டாங்கனாலே தவிர மற்றபடி நம்ம பேசக்கூடிய எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குது அப்போது அதிகபட்சம் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எங்கே நடக்குதோ அந்த பிஸ்னஸ் எனக்கு கிடைக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் ஒரு பத்து இவெண்ட் நடக்குது சென்னையில் ஒரு நூறு எம்சிஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த பத்து பேருக்கு இவெண்ட் கிடைக்கிறதுல அந்த பத்தில் நான் ஒருத்தர் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா வந்து டெஃபினெட்லி ஐ லவ் பிஸ்னஸ் அந்த மிச்சம் தொண்ணூறு பேர் பிஸ்னஸ் இல்லைனா கண்டிப்பாக இல்லை இதுக்கு நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நான் பல லைவ்ல பல வீடியோவில் சொல்லாத எக்ஸாம்பிள் பட் நேரில் பேசும்போது சொல்லியிருக்க எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஆட்டோமேஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஐடி கம்பெனியில் என்ன ஒரு ஐடி பூமில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆட்டோமேஷன் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் பத்து பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு டூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு ஆட்டோமேட்டிக் டூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து பத்து பேருமே வேலை இல்லாமல் போவாங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா பத்து பேர் வேலை இல்லாமல் போக மாட்டாங்க ஒன்பது பேர் வேலை இல்லாமல் போகாமல் ஒருத்தருக்கு வேலை இருக்கும் யாருக்கு அந்த வேலை இருக்குன்னா அந்த டூலை ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்ச ஒரு குவாலிஃபைடான பர்சனுக்கு வேலை இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை நல்லா கொஞ்சம்னா அவங்களுக்கு புரிய நான் கொடுக்கக்கூடிய வார்னிங் என்ன ஒரு அலர்ட் என்னன்னு சொல்லி ஒரு ஆட்டோமேஷனில் ஒரு புது டெக்னாலஜி என்ன வந்தாலும் சரி அங்கே இருக்கக்கூடிய பத்து பேர் நூறு பேருமே அவுட் ஆஃப் ஜாப் ஆக மாட்டாங்க என்ன ஆகுனா அதில் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் அஞ்சு பேர் வந்து வேலை இருக்குது ஏன்னா அந்த டூல் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மனுஷன் வேணும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு பத்து மனுஷனோட மூளை அப்படின்னுவாங்க ஆனால் ஒரு மனுஷனோட மூளை எவ்வளோ கணக்கான கம்ப்யூட்டர் வச்சாலும் தக அதை வந்து ஈக்குவல் பண்ண முடியாது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான மூலம் மனுஷன் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் என்ன தான் ஆட்டோமேட்டிக் டூல் வந்தாலும் அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு பர்சன் தேவை அப்படின்னா அப்போ மிச்சம் ஒம்பது பேர் அவுட் ஆஃப் நான் வந்து எக்ஸாக்டாக டேட்டா கொடுக்கல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் அப்போ மிச்சம் ஒம்பது பேர் வேலையை விட்டு போயிடுறாங்கன்னா அந்த ஒரு பர்சன் அவன் வந்து அந்த மிஷனை வந்து ஆப்ரேட் அந்த டூல் ஆர் டூல் மிஷன் வாட் ஒரிட்டிஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் படித்த ஃபீல்டு வந்து டூல் அண்ட் டைம் மேக்கிங் சொல்லிட்டு டிப்ளமோல அங்கே வந்து
அதுதான் எங்களோட ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஆர் ஜே பாலாஜி ஆகட்டும் இல்லை உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் ஆகட்டும் நிறைய இடத்துல அவங்க இதுதான் சொல்லுவாங்க டெக்னாலஜியாக நம்ம ஃபைட் பண்ண முடியாது நம்ம டெக்னாலஜி கூடவே போகணும் லைக் திரு டிவி சரி அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது டீடேஜ்ன்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து கமல் எடுத்துகிட்டு வரும்போது சொன்னது அதுதான் விசிடி அழிக்க முடியாது ஆனால் அதே டீடெயில்ஸ் கான்செப்ட் உள்ள வரலான்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் ஆர்ஜே பாலாஜி மூவி ரிவ்யூ பண்ணும்போது அது ஸ்டாப் பண்ணும்போது இன்றைக்கி ஏன் ஒருத்தரையும் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணலாம் நாளைக்கு யார் வேணாலும் வந்து இன்டர்நெட் கம்ப்யூட்டர் மொபைல் இருக்கவங்க ரிவ்யூ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எந்த ஃபீல்டு வேணாலும் நீங்கள் இருக்கலாம் இன்றைக்கி டெக்னாலஜின்னு வந்துருச்சு அப்படின்போது கண்டிப்பாக டெக்னாலஜி நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்போ மட்டும்தான் நம்மளால் சர்வை பண்ண முடியும் இதுக்கு அடிக்கடி நான் சொல்லக்கூடிய ஒன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து மேபி என்னோடய ஜென்ரேஷன் பீப்பிள் ஈக் ஈஸிலி தி கேண்டிலேட் பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும்னு கேட்டால் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் தி பீப்பிள் சொல்கிற இடம் ரிச் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி போய் கேட்டு பாருங்கள் நான் ஒரு மொபைல் வாங்கணும் இல்லை ஒரு பென்ட்ரைவ் வாங்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் தி பீப்பிள் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அலிபாபா அப்படின்ற மாதிரி ஆன்லைன் சைட் தான் சொல்லுவாங்க தவிர ரிச் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளோ இல்லை வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ என்ன ஆச்சு இல்லை ரிச்சர் சீட்டில் இருக்கவங்க நான் காலங்காலமாக வந்து நான் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கேன் பர்மா பாசாரில் இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷமாக நாங்கள் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை அப்டேட் பண்ணிக்காமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி அவங்களும் அப்டேட் ஆகிடுவாங்க இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் அப்படி தான் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஒரு காலத்தில் வந்து எங்களுக்கு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கம்பேர் பண்ணி நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கடையில் போய்ட்டு நாங்கள் வந்து ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது அதை விட கம்மியாக கொடுத்துட்டு இருந்த பர்சன் ஆன்லைன் ப்ரைஸை விட இப்போ சொல்லிட்டாங்க சார் நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் கூடலாம் கம்பேர் பண்ணுங்க எங்களால் அது கூட கம்பீட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற அளவுக்கு பிஸ்னஸ் மாறிடுச்சு ஸோ நான் இத்தனை விஷயங்கள் நான் டச் பண்ணுறேன் எதுக்காகனா ஐம் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் யூ அவேர் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் ஓகே வாட் இஸ் அ சொல்யூஷன் ஓகே இத்தனை விஷயங்களுக்கு அலாமிங்காக இருக்குது அதுவும் இதை தாண்டி பாலிடிக்ஸில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸாக இருக்கட்டும் எக்கச்சக்கமான சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாத்துலையுமே இதெல்லாம் தாண்டி ஓகே நான் சர்வை ஆகணும் அப்படின்னா லைஃப் இவ்வளோ த்ரெட்டனிங்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இவ்வளோ த்ரெட்டனிங்காக போய்ட்டு தான் இருக்குது அப்போ இதை விட்டு நான் வெளியே வரணும் என்னென்னா என்னென்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அக்செப்ட் தட் சீனியாரிட்டி அலோன் டசன்ட் பிளே அ வைட்டல் ரோல் அப்படின்றத கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் எயிட் இயர்ஸாக இருக்கிற அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு வருஷத்தில் வந்த எம்சி கூட என்ன வந்து பீட் பண்ணிட்டு போக முடியும் அவங்க ப்ராப்பராக டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜி மட்டும்ன்றது கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் ஸ்கில் மற்ற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணும்போது இட் ரீச்சஸ் டு அ வைடர் ரேஞ்ச் அப்படின்னும் போது அப்போ சீனியாரிட்டின்றது ஃபஸ்ட் நம்ம தூக்கி கொஞ்சம் தூர வச்சு எஸ் சீனியாரிட்டி அஃப்கோர்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ ஃபார் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டுமே முக்கியம் கிடையாது எக்ஸ்பர்டைஸ் முக்கியம் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் சீனியாரிட்டி எடுத்து கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டு இன்றைக்கி என்ன இருக்குது மக்களுக்கு என்ன தேவை என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் மார்க்கெட்டுக்கு என்ன நீடு இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் இன்னொரு டாபிக் போகலாம் விஷன் பேஸ்ட் பிஸ்னஸ் இருக்குது விஷன் பேஸ்டில் நான் அந்த டாபிக் டச் பண்ணல மேபி கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ திக்கிற என்ன சொல்கிறேன்னா ஓகே இன்றைக்கி என்னென்ன தேவைப்படுது மக்களுக்கு அண்ட் என்னெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம் எப்படி இருந்தால் பிஸ்னஸில் இருப்போன்றது ஃபஸ்ட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் செகண்ட் ப்ராப்பரான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் வித டெக்னாலஜி நான் சொல்லும்போது உங்களோட மொபைலாக இருக்கட்டும் லேப்டாப் ஆகட்டும் இன்டர்நெட்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் சோஷியல் மீடியா வரட்டும் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது மூணாவது பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ் இன்னைக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிடுச்சு ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்கிறத தாண்டி பிஸ்னஸில் தான் நல்ல பணம் இருக்குது நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் ட்ரீம் லைஃப் ஸ்டைல வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு எல்லாருக்கும் தெரியுது அதுக்காக பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் வராங்க ஆனால் வந்துட்டு எல்லாருமே என்னென்னா ஒரு கெத்தாக வந்து ஓகே எனக்கு கார் இருக்குது எனக்கு வந்து ஆஃபீஸ் இருக்குது எனக்கு ஃபுல்லி ஃபர்னிஷ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது ஏசி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு லட்சக்கணக்காக அதில் செலவு பண்ணுறாங்க பட் சில பேருக்கு அது நீடே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்குன்னு ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸே கிடையாது நாங்கள் வந்து எங்களோட ஹோம் ஆஃபீஸ் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா கிளைண்ட்டு நாங்கள் இன்கேஸ் எங்களோட பிளேஸ்க்கு இன்வைட் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்படின்னு போது ஐ நாட் ஸ்பெண்ட் ஸோ மச் மணி என் ஹைரிங் ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் புதுசாக பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரும்போது என்ன மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு கேட்டால் ஒன்று கிடையாது ஜஸ்டேல் சுலைக்காவில் புக் பண்ணிட்டு அப்படின்னுவாங்க ஜஸ்டேல் சுலைக்காவை மட்டுமே நம்பி இருக்க பல பேர் இருக்காங்க இவ்வளோ தான் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க அண்ட் அதிகபட்சம் ஃபேஸ்புக் இதை தாண்டி மார்க்கெட்டிங்கிறது ஒரு கடல் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குன்னு தெரியாமல் ரொம்ப ஈஸியாக பிஸ்னஸ் செட்டப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு நல்லா செலவு பண்ணி இது தான் மார்க்கெட்டிங் நினச்சி பெய்டு மார்க்கெட்டிங்காக ஃபுல்லாக போய்ட்டு ஃபேஸ்புக்கில் பெய்ட் மார்க்கெட்டிங் கொடுக்குறேன் நான் போ போஸ்ட் பூஸ்ட் பண்ணுறேன் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நப்பாசையோடு வந்து வெயிட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பிஸ்னஸ் வர மாதிரி தெரியும் ஆனால் நீங்கள் போடுற படத்துக்கும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ரிட்டர்னுக்கும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய பேர் அப்படி தான் அதனால தான் எங்களுடைய லைஃப் நான் ஆகட்டும் என்னுடைய மென்டா டாக்டர் மாரேஜ் ஆகட்டும் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் லைஃப் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுற காஸ்ட்யூம்ல ஆரம்பித்து யூஸ் பண்ணுற நிறைய விஷயங்கள் எது எங்களுக்கு தேவையோ அதில் வந்து வி கோ ஃபார் சம் ஹையர் எண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபேக்ட் நான் கூட அந்த லெவலுக்கு போகலாம் என்னோட மென்டா டாக்டர் மாரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி வைஸ் அவர் எது யூஸ் பண்ணாலும் ஹையர் அண்ட் லேப்டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியில் லைக் டென் இயர்ஸ் பேக்கே வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் செவன்டி தௌசண்ட்க்கான லேப்டாப் தான் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணார் ஏன்னா தட்ஸ் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இம் ஏன்னா லேப்டாப் வச்சு தான் கம்ப்ளீட்லி வி ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நிறைய பேர் ரீச் பண்ணதாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு சர்வீஸ் பண்ணதாக இருக்கும் அதை வச்சு தான் அப்படின்போது அதில் வி கே நாட் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் அவர் குவாலிட்டி அப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு லேப்டாப் மொபைல் என்னோட பைக் இந்த மூணு வந்து எனக்கு எப்பவுமே நல்ல ஒரு ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கணும் இது இருந்ததுன்னா ஐ கேன் ஈஸிலி சர்வ் பீப்புள் அப்போ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இது மாதிரி என்னென்ன டூல்ஸ் முக்கியமோ அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதை தாண்டி மற்ற விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் மினிமலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் கூட போதும் தேவையில்லாமல் மற்ற ஆடம்பர செலவு பண்ணவே கூடாதுன்றது அதுக்காக எனக்கு வீடு வாங்க கூடாதா கார் வாங்க கூடாதுன்றது கிடையாது பட் லேர்ன் த கான்செப்ட்ஸ் நான் இந்த வீடியோவில் நிறைய விஷயங்களை டச் பண்ணுறேன் பட் இந்த வீடியோ ரெண்டு மூணு தடவை திரும்ப போட்டு கேட்டிங்கன்னா யூ கேன் டூ ரிசர்ச் ஆன் தோஸ் திங்ஸ் அசர்ட் அண்ட் லைபிலிட்டி அப்படின்னு இருக்குது அசர்ட்னா நீங்கள் ஒரு விஷயம் வாங்கிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு சம்பாரிச்சு கொட்ட போகுது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அசர்ட் லைபிலிட்டி அப்படின்னா நீங்கள் வாங்குற விஷயத்துக்கு நீங்கள் மாதம் மாதம் கட்ட போகிறீங்க ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு மொபைல் தேவை எனக்கு ஈவெண்ட்டுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அப்போ எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு மொபைல் வாங்கினா தட்ஸ் அன் அசர்ட் ஃபார் மீ ஏன்னா எடுத்த வீடியோ நான் திரும்ப திரும்ப மார்க்கெட் பண்ணும்போது ஐ ஐம் கோயிங் டு ஏர்ன் அதுவே பத்தாயிரம் ரூபா வீடியோக்கு மொபைலுக்கு பதில் நான் ஒரு லட்ச ரூபா வீடியோ வாங்கினா தட் பிகம்ஸ் அண்ட் லைப்ரரி ஃபார் மீ மாதம் மாதம் இஎம்ஐ கட்டணும் எனக்கு இப்போதைக்கு எனக்கு ஹை கிளாரிட்டி வீடியோ வேண்டாம் இந்த வீடியோ போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா எனக்கு டென் தௌசண்ட் மொபைல் இஸ் இனாஃப் பட் இதில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்காருன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் கேமரா ரெண்டு லட்ச ரூபாய் கேமரா தேவை ஸோ அவங்க ப்ரொஃபஷனை பொறுத்து தட் பிகம்ஸ் அண்ட் அசர்ட் அண்ட் லைப்ரரி இன்னும் சிம்பிளாக புரியுறமா சொல்லணும் ஒரு டிரைவர் இருக்காரு இல்லை ஓலா லட்டாஸ் பண்ணுறவருக்குன்னா அவரை பொறுத்தவரைக்கும் கார் இஸ் அண்ட் அசர்ட் அவர் கார் வாங்கிட்டாருனா அது சம்பாரிச்சு கொட்ட போகுது அவர் டியூ கட்டுறதையும் தாண்டி சம்பாதிக்க போகுது ஆனால் அதுவே வேற ஒரு பர்பஸ்க்காக நம்ம கார் வாங்குறோம் தட்ஸ் அ லைப்ரரி ஃபார் எஸ் ஏன்னா மாதம் மாதம் நீங்கள் வந்து சம்பாரிச்சு அங்கே டியூ கட்டணும் திஸ் இஸ் த சிம்பிள் கான்செப்ட் ஸோ இந்த அசர்ட் அண்ட் லைப்ரரி புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் லைப்ரரி வாங்க கூடாது நான் காரே வாங்க கூடாதா வீடியோ வாங்க கூடாதா ஜுவல்ஸ் வாங்க கூடாதா வாங்குவேன் ஆனால் அசர்ட்டில் போட்டு போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வரக்கூடிய மணியை வச்சு வி ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங் ஆன் தி லைப்ரரி கான்செப்ட் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் நான் லைட்டாக டச் பண்ணியிருக்கேன் நான் சொல்கிற எல்லா விஷயங்களுமே உங்களுடைய மென்டார் ட்ரெயினர் யாராவது இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் டெஃபினெட்லி தில் பி எபிள் டு கைடு ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் கிடையாது இட்ஸ் எ பிக் திங் ஸோ நான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்பார்க் டச் பண்ணி விட்றேன் இதை வச்சு நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் அ திங் நவ் கமிங் பேக் டு த டாபிக் ஓகே இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு போய்ட்டு இருக்கு என்ன தான் பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆகிட்டு அப்புறம் அண்டர் கோல் லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களுக்கு ட்ரைனரை வந்து கண்டுபிடிச்சி அவங்ககிட்ட கற்றுக்கங்க அப்ளை பண்ணுங்கள் மார்க்கெட்டிங் கற்றுங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கதோ இல்லையோ டெஃபினெட்லி யூ ஹாவ் டு டூ மார்க்கெட்டிங் அடிக்கடி நானும் என்னோட மென்டாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு கூட சரி வீட்டுக்கு வந்தனா உட்காந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் உட்காந்து மார்க்கெட்டிங் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருப்பேன் யூடியூப் வீடியோ அப்லோட்ஸ் ஆகட்டும் அதை எடிட் பண்ணதாக இருக்கட்டும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் நிறைய இடத்துல போஸ்ட் பண்ணதாக இருக்கட்டும்
அடிக்கடி எக்ஸ்கூஸ் எனக்கு வரக்கூடிய ஒரு கோட் வந்து த பெஸ்ட் அ டே டு கீப் அ ட்ரீ டு பிளான்ட் எ ட்ரீ அப்படின்னா பிளான்ட் சாப்பிளிங் கூட சொல்லலாம் இஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் அந்த செகண்ட் பெஸ்ட் டைம் இஸ் டுடே வாங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து நிழல உட்காந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் மரம் வச்சுருக்கணும் தட் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் அதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டுடே இஸ் த பெஸ்ட் டைம் ஏன்னா இன்றைக்கி வச்சிங்கன்னா இருபது வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு வந்து மரம் கிடைக்கும் இதை தான் நான் அடிக்கடி வந்து கொலைக்கெல்லாம் சொல்லுவேன் ஒரு இளநீர் வேணும் உங்களுக்கு இளநீர் வரத்துக்கு ஒரு மரத்தில் பத்து வருஷம் ஆகும் அப்படின்னா இன்றைக்கி அந்த தென்னங்கண்ணை நான் வச்சா தான் பத்து வருஷம் கழிச்சு இளநீர் கிடைக்கும் ஆனால் பல பேர் பண்ணக்கூடிய தப்பு என்னென்னா எங்கள் இன்றைக்கி என்ன வச்சா பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் கிடைக்க போகுது ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது என் லைஃப்பில் போராட வேண்டிய பிரச்சனைகள் இருக்குது நாளைக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு நான் வந்து இவ்வளோ காசு கொடுக்கணும் என் குழந்தைக்கு இதை பண்ணணும் என்னோடய பார்ட்னருக்கு இதை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது நான் பத்து வருஷம் கழிச்சு வரப்போ இளநீருக்கு நான் இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணமான்னு சொல்லி தான் பல பேர் வந்து அந்த லாங் டேம் விஷன் இல்லாமல் டெய்லி டெய்லி ஓடிட்டு இருக்கும் இதுதான் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் பண்ணக்கூடிய தப்பு ஓடலாம் கரெக்ட் இதை தான் வந்து நான் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபிலாசபி மாதிரி தான் நான் சொல்கிறேன் இதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு ஃபிலாசபி மாதிரி தான் நான் சொல்கிறேன் இதை தான் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு ஃபிலாசபி மாதிரி தான் நான் சொல்கிறேன் கேஷ்வோ சாரி கேஷ்வோ கோர்டன்ட் இல்லை ஸ்டீவன் கோவையோட செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் பீப்பிள் வந்து நாலு கோர்டன் டாப் இருப்பாங்க அர்ஜென்ட் இம்பார்ட்டன் இதை மேபி நான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் வேறு ஒரு லைவில் பண்ணேன் இல்லைனா ஜஸ்ட் மேக் எ நோட் ஆஃப் வித் திஸ் புக் ஸ்டீவன் கோவை ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்பிள் இதில் அந்த ஒரு கோர்டன் டாப் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் அதில் வந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி எது இதெல்லாம் அர்ஜென்ட் இம்பார்ட்டோ அதை பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் லாங் டேம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதுவும் பண்ணணும் ஸோ எவ்ரி டே யூ ஷுட் பி ப்ரிப்பேர் டு டிவைட் யுவர் டே அவசரத்துக்கு ஓடுறதோ நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி லாங் டேர்ம்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணி ஆகணும் அவசரத்துக்கு மட்டும் ஓடுற ஓடுற ஓடி லாங் டேர்ம்க்கு நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஓடுறதுக்கு இன்றைக்கி ரிசல்ட் கொடுக்கலாம் பட் அடுத்த மாதம் அதுக்கு அடுத்த மாதம் அடுத்த வருஷம் திரும்ப ட்ரை ஆகிட்டு உட்காருவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு இவெண்ட் வருதுனா இது வந்து நான் நேற்று பண்ண மார்க்கெட்டிங் கிடையாது த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேக் பண்ண மார்க்கெட்டிங் அப்போ இன்றைக்கி வந்து எனக்கு இவெண்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டிங் பண்ணாமல் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்னா அடுத்த மூணு மாதமோ ஆறு மாதமோ நான் வந்து ட்ரையாக இருப்பேன் த்ரீ மந்த் கழிச்சு ட்ரை ஆகும் அதுதான் உண்மை பல பேருக்கு அதுதான் தெரியாது எனக்கு இவெண்ட் வந்து தானே இருக்குது நான் இவெண்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரிக்காக மட்டும் பேசலாம் மற்ற ப்ரொஃபஷனுக்கும் சரி எனக்கு பிஸ்னஸ் இருந்துட்டு தானே இருக்குன்னு ஓடிட்டு இருக்கீங்கனா மார்க்கெட்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட்ஸ் கோயிங் டு இம்பாக்ட் யுவர் பிஸ்னஸ் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸோ அது நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் பண்ண முடியும் நவ் கமிங் பேக் டு தி கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணணும் இன்றைக்கி நான் சொன்னேன் இத்தனை விஷயங்கள் சேலஞ்சை தாண்டி வரணும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட் ஏன் நான் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஒய் நாட் அதர் மார்க்கெட்டிங்னா மற்ற எல்லாத்துலையுமே செலவு அதிகமாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிற விஷயம் ஒரு டிவி ஆட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆடோட டைம் அப் அவ்வளோதான் அந்த ஃப்ளாஷ் போயிடுச்சு நான் இப்போ எனக்கு டிவியில் வந்து ஒரு ஆட் போயிருக்கேன்னா நான் விட்டேன்னா விட்டுட்டேன் அது எவ்வளோ பேர் பார்த்தாங்களோ அவ்வளோதான் ரீச் ஆயிருக்கும் ஸோ அதோட வேல்யூ அதுதான் மேபி தட் தட் ரீச்சஸ் இன் அ மாஸ் லெவல் ஆனால் மிஸ் பண்ணிட்டா மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஆடுனா அது ஒன் டேன்னு சொல்லலாம் பட் இன்னைக்கு வந்து அது ஆஃப் டேன்னு கூட சொல்லலாம் ஈவினிங் நியூஸ் பேப்பர் வந்து அதோட ஓவர் எவ்வளோ பேர் நேற்று ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் படிக்க போகிறோம் அதோட ஓவர் ஒரு ஃப்ளையரை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்பிள் அங்கேயே தூக்கி போட்டு போவாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போவாங்க பட் இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு விஷயம் போகிறீங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பண்ணக்கூடிய இந்த லைவாக இருக்கட்டும் போடக்கூடிய மற்ற போஸ்டாக இருக்கட்டும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி தேர் ஃபார் எவர் என்னோட ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் இல்லை ஃபேஸ்புக் இருக்கிற வரைக்கும் அது கண்டிப்பாக அங்கே இருக்க போது நாளைக்கு யாரோ ஒருத்தர் வந்து பார்ப்பாங்க அடுத்த மாதம் ஒருத்தர் பார்ப்பார் அடுத்த வருஷம் கூட ஒருத்தர் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் ஐ ஆல்வேஸ் சே தட் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இட்ஸ் ஃப்ரீ அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ சொல்ல சில இடத்துல பெயிட் மார்க்கெட்டிங் போகலாம் ஆனால் நான் சொல்லி தரக்கூடிய விஷயங்களா இல்லை என்னோட மென்டர் டாக்டர் மகாராஜா சொல்லக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கட்டும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இனிஷியலி எல்லாமே ஃப்ரீ லெவல் தான் ஃப்ரீ மார்க்கெட்டிங் ஆரம்பிங்க ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் அதுல இருந்து ஒரு கேஷ் ஃபுல்லோ வரும்போது தென் பே அண்ட் லோன் ஏன்னா நாங்கள் வந்து இன்ஃபேக்ட்
டெக்னாலஜி கற்றுக்கங்க சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் கற்றுக்கங்க உங்களுக்கு தேவையான ஒரு மென்டார் கோச் அவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணி கற்றுக்கங்க ஃப்ரீயாகவும் கற்றுக்கங்க பே பண்ணி கற்றுக்கிறதுக்கும் ரெடியாக இருங்க கீப் லேர்னிங் எவ்ரிடே கண்டிப்பாக லேர்னிங்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கி நீங்கள் பண்ணுங்கள் டெஃபினெட்லி இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் தாண்டி டெஃபினெட்லி யூ கேன் டேக் யுவர் பிஸ்னஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ ஆன் மை மொபைல் நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் செவன் ஒன் நைன் எயிட் ஆ விசிட் மை வெப்சைட் சென்னை ஒன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாட் காம் அண்ட் ஆல்சோ லைக் அவர் ஃபேஸ்புக் பேஜ் சென்னை ஒன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இன் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து எங்கிட்ட ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணல டாக்டர் மாரஜ் அட்டன் பண்ணேன்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ அஃப்கோர்ஸ் கமர்ஷியல் சுட் பி இன்வால் நான் அதையும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா வந்து அப்ரோச் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் இல்லை ஃபீஸ் அதிகமாக இருக்குது இது செட் ஆகும் நீங்கள் சொல்ல தியரி அப்படின்னா வி டோன் வாண்ட் ஐ டோன் வாண்ட் டு லிசன் டு த ஸ்டோரி ஏன்னா நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் பண்ணுற விஷயங்கள் நல்லா இருக்குது உங்கள் மார்க்கெட்டிங் நல்லா இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு அதே விஷயத்தை சொல்லி தரும்போது தி டோன்ட் அப்ளை இட் அப்படின்னு போது நான் கிளியராக சொல்கிற விஷயம் எந்த ஒரு ட்ரைனிங் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மட்டும்தான் ரிசல்ட் கொடுக்கும் இல்லைனா நீங்கள் யார்கிட்ட போய் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணாலும் சரி தியரிட்டிக்கலாம் எவ்வளோ தான் மைண்டில் ஏற்றினாலும் தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ ரிசல்ட் ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டோடு வாங்க ட்ரைனிங் வரீங்கன்னா பி ரெடி டு பே த ஃபீஸ் நோ மேட்டர் வாட் செகண்ட் பி ரெடி டு அப்ளை இட் ஃப்ரம் டே ஒன் இதை நான் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லைவ் பார்த்துட்டீங்களா இதில் இருந்து ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கங்க நான் இதை இன்னையிலேருந்தே அப்ளை பண்ணுறேன் I'll do it for 7 days, 21 days, 40 days, 1 month, 2 months. It will start giving results. So, the result will start giving results. Then, you will start investing on it. If you are doing it, you will start doing it. 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 Then, you will start doing it. If you are doing it, you will start doing it. You will start doing it. If you are doing it, you will start doing it. If you are doing it, you will start doing it. If you are doing it, you will start doing it. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இல்லை இப்போ தான் காலேஜ் முடிச்சு உங்கள் கையில் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ஃபோன் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு ட்ரைனிங் அதாவது பல லட்சங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ்லேருந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஜாப் கொடுக்கமா இல்லைன்ற கேரண்டி கூட கிடையாது ஆனால் இப்போ கற்றுக்கக்கூடிய ட்ரைனிங் பிஸ்னஸ் ட்ரைனிங் அதுவும் வந்து ஸ்கில் பேஸ்டு ட்ரைனிங் சீக்கிரத்தில் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு போது அதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தௌசண்ட்ஸ் எவ்வளோ லேக்ஸ் வேணாலும் செலவு பண்ணலாம் ஆனால் இது வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கும் பல பேர் புரியதில்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் புரியதில்லை ஸோ அவங்க கையில் யூஸ் பண்ணுற கேஜெட்ஸ் எல்லாமே காஸ்ட்லி ஆனால் ட்ரைனிங்னு வரும்போது எவ்ரி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னாலும் ரொம்ப யோசிக்கக்கூடியவங்களா இருக்காங்க இந்த விஷயத்த வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் லாஸ்ட் ஒன் திங் பல நேரத்தில் ட்ரைனிங் ஃபீஸ் அதிகமாக இருக்குமா நம்ம நினைக்கிற விஷயம் தான் நிறைய கட்டுறேன் அதனால் நிறைய கற்றுக்கணும் நிறைய கற்றுக்கணும்னு நினைப்போம் அது கிடையவே கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ கட்டினாலும் சரி உங்களுக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் வரும் அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ரிசல்ட் கொடுக்கும் இது தான் அடிக்கடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து டெல்லி போறீங்க அப்படின்னா ட்ரெயினில் போறீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகுது நான் ஃப்ளைட்டில் போறீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகுது அப்போ நான் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கட்டுறேன்றதுக்காக வந்து ஃப்ளைட்டை வந்து முப்பது மணி நேரம் ஓட்ட சொல்லக்கூடாது ட்ரெயினோட அதிக நேரமாக நான் தான் அவ்வளோ பே பண்ணுறேன் அப்போ லாங் ஜேர்னி வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அதிகமாக பே பண்ணது நான் சீக்கிரம் கற்று சீக்கிரமாக போய் ரீச் ஆகணும் ரெண்டரை மணி நேரத்தில் டெல்லி போய் ரீச் ஆகணுன்றதுக்காக தான் அதே மாதிரி தான் சில ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணும்போது எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குன்னா அதோட காரணம் என்னென்னா நீங்கள் அங்கே கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இன்டெப்தாக இருக்கும் அதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பெரிய பெரிய ரிசல்ட்டாக கொடுக்கும் மேபி ஸ்டார்டிங் உங்களால் அதை சீக்கிரத்தில் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன சிம்பிள் டிப்ஸ் நான் சொல்லணும்னா என்னோட ட்ரைனிங்ஸ் நிறைய பேர் சொல்கிற விஷயம் ஃபேஸ்புக் லைவ் பண்ண ஆரம்பி ரெகுலராக வீடியோ ஷூட் பண்ண ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து ஒரு கேக் வாக் மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதோ இல்லை ப்ரொஃபைல் ரெடி பண்ணுறதோ ஒரு பெரிய விஷயமாவே என் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு தெரியாது இன்னைக்கு அவங்க அதனால் ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாகவே கூட இருப்பாங்க இது வந்து சாதாரண விஷயம் ஆனால் யூ ஓன் பிலீவ் மீ வெளியே இன்னும் நிறைய எம்சிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எம்சிஸே பல பேர் வந்து ப்ரொஃபைல் ரெடி பண்ணாமல் யூடியூப் சேனல் ரெடி பண்ணாமல் இருக்காங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் மற்றவங்களை டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை மாதிரி இது வந்து நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் விஷயமா அப்படியே டே டெய்லி பல் விளக்குற மாதிரி குளிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியான ஹேபிட் ஆகிடுது பட் இது தெரியாமல் பல பேர் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட என்ன எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் வந்து